Men jag har en kursjus, så ni. Och hon tar gå och hon löjlar på. Du känner här då? Tjoj nummer din. আসসালামু আলাইকুম টাইনি ওয়ার্ল্ড ফ্যামিলি কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সবাই ভালো আছি তো নতুন আরেকটি ব্লগ শুরু করতে যাচ্ছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তো ফালাকে স্কুলে দিয়ে আসলাম এখন একটু বসবো আর বাইরে দেখতে পাচ্ছেন গাছের পাতার কালার কিন্তু চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়েছে মানে আমাদের ফল ওয়েদারটা চলে এসেছে আর খুবই ভালো লাগে ঋতুর এই পরিবর্তনটা আসলেই মনোমুগ্ধকর মনে হয় যে চেয়েই থাকি খুবই ভালো লাগছিল এদিকে দুপুরও হয়ে গিয়েছে আজকেও বাইরে থেকে খাবার অর্ডার করেছি যে রান্না বান্না করেছি চাচ্ছি না যে একসাথে খেয়ে শেষ করে ফেলতে কারণ বাইরের খাবার খাওয়ার পরে দেখা যায় আবার ঘরের খাবারের জন্য একটা টান দেয় তো এরকম করে করে আর কি খাচ্ছি দেখা যায় দুপুরবেলা বাইরের খাবার খাই আবার রাতের বেলা ঘরের খাবার সকালে কোনো মতে দেখা যায় যে ব্রেকফাস্টটা করি কিচেনের ভেতরে গিয়ে আসতে করে কি মানে টিপে টিপে পা দিয়ে যে রকম চুরের মতো যাওয়া আর কি নিজের রান্নাঘরে এরকম গিয়ে কফিটা বানিয়ে নিয়ে আসি তো আজকে অর্ডার করেছি হচ্ছে লেবানিজ ফুড আমি পাগল হয়েছি ওকে নো ক্রাই নো ক্রাই তো ফালা কাজরাকে ডাব্লিউডাব্লিউএফটা আপনারা দেখলেন আজকে তো অনেকেই বলেন আপু তোমার বাচ্চাগুলো এত শান্ত আসলে কি বলবো যাদের বাচ্চা সেই বুঝে আমার বাচ্চাগুলো মানে সবার বাচ্চার মতোই দুষ্টুমি করে তো ওই দিন এইরকম আদিয়ানের সাথে ফালাকে ঝগড়া দেখিয়েছিলাম তো আপনারা বলেছেন যে আপু এত মজা পেয়েছি ওদের ঝগড়া দেখে আমি তো ভাবতাম ওরা মনে হয় ঝগড়াই করে না তো আসলে বাচ্চা মানুষ তো সব বাচ্চারাই মোটামুটি ঝগড়া করেই বড় হয় বিশেষ করে ভাই বোন আবার অনেকে বলতে পারে না তুমি ভিডিও করছো আর ওরা কান্না করছে আসলে আমি দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি এখন আর আমার সাম সামটাইম ইচ্ছেও করে না নড়তে তো আমি জাস্ট বসে বসে ওদেরকে দেখছিলাম দেখি ওরা কি করে আর সামটাইমস এত বিরক্ত হই যে তখন আমি নাম হয়ে যাই আমি যে ধরবো বা আটকাবো আমার সেই শক্তিটুকু থাকে না মনে হয় যে আর ভালো লাগে না এরকম আর কি কন্টিনিউ তারা দেখা যায় চিৎকার চেঁচামেচি এইটা সেটা তো যাই হোক বাচ্চাদেরকে এখন একটা জিনিস এনে দিয়েছে যেটা হচ্ছে স্লাইম ফালাক আজরাক দুজনেই দেখা যায় যে সুযোগ পেলে ইউটিউবে যে শর্টস ভিডিওগুলো থাকে বা এমনিতেই যে ক্রাফ্টের যে চ্যানেলগুলো ওইগুলোতে কিন্তু বাচ্চারা স্লাইম দিয়ে খেলে আর খুবই পাগল তো আজকে ওয়ালমার্ট থেকে যে কিট পাওয়া যায় সেটা অর্ডার করেছিলাম গ্রোসারি শপিংও হয়েছে ঘরের আর সাথে আর কি অর্ডার হোম ডেলিভারি দিয়েছে ওরা তো এরকমই যাচ্ছে দিন ভাবলাম একটু বিজি থাকলে ওরাও একটু শান্ত থাকবে আর আমিও এক সুযোগে ওদেরকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছি টমেটোর যে টকটা করেছিলাম সেটা দিয়ে আসলে বাচ্চাদের এরকম অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে রাখলে দেখা যায় একটু সময়ের জন্য শান্তি পাওয়া যায় নয়তো বা ওরা এত মানে দুষ্টামি করে যে বলে বোঝাতে পারবো না আর চারপাশে তো এমনিতেই এলোমেলো এই জন্য আরও অবস্থা কাহিল হয়ে যায় তো চিন্তা করি মাঝে মাঝে যে দেশে মানুষরা কিভাবে এতগুলো বাচ্চা একসাথে আগে পালতেন অবশ্য দেশে খোলামেলা পরিবেশ ছিল উঠানে গিয়ে খেলতে পারত এ দেশে একটু ঠান্ডা পড়লেই দেখা যায় যে বাচ্চারা গৃহবন্দী বা ঘরবন্দী একমাত্র এই কারণেই আমরা বেসমেন্টটা ফিনিশ করাচ্ছি কারণ ফালা কাজরাক এখন যে বয়সটা পার করছে এটা ওদের খেলানোর বয়স বা ওদের এনজয় করার বয়স আল্লাহ যখন তৌফিক দিয়েছেন বা আমাদের জায়গা আছে তো এই জন্য বেসমেন্টটা যেহেতু আছে ফিনিশটা করলে ওরা ইউটিলাইজ করতে পারবে নয়তোবা কিন্তু একদম ছোটো বাসায়ও কিন্তু বাচ্চা কাচ্চা মানুষ বড় করে বড় হয় দুই বেডরুমের বাসায়ও জীবন যায় যে রকম আসলে যেইটা আল্লাহ তালাই হয়তোবা সেখানে সুন্দর করে একটা অভ্যস্ত করে দেন আর কি 
তো যাই হোক আমরা এসেছি হচ্ছে এটা অন্য আরেক দিন গ্রোসারি শপিংয়ে আসলে টুকটাক করে করে আমি এক এক দিনের এক একটা ক্লিপ নিয়েছি দেখে হয়তো বা মনে হতে পারে যে টানা একদিনের ব্লগ আসলে টানা একদিনের না তিন চার দিনের এখানে আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো এখানে এসেছি হেমট্রামিক আলহারামাইন গ্রোসারি শপে এটার দুইটা শাখা আমি অন্য আরেক দিন আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম ওই ওইটা হচ্ছে পুরোনোটা মানে ছোটোটা আর এটা হচ্ছে নতুন আমার এই ব্রাঞ্চে কখনোই আসা পড়েনি আমার ওইটাতেই বেশিরভাগ সময় আগে দেখা যেত হেমট্রামিকে গেলে যেতাম আর অনেক দিন পরেও আমার এই ছোটোটাতেই যাওয়া পড়েছিল তো শুনেছি যে এটা নতুন করেছে প্লাস বড় তো ভাবলাম এখানে আসি দরকারও ছিল একটু হেমট্রামিকে তো এই জন্য তো সে তো দেখে আমার মাথা নষ্ট এত সুন্দর সব ফ্রেশ সবজি ওইটা থেকে এটা বলবো মাছ ব্যাটার অপশন প্লাস প্রাইজও আমার কাছে অনেক রিজনেবল বন মনে হয়েছে যদিও বা ওইখানে আলহারামাইনি ওদেরই ব্রাঞ্চ বাট সামহাও অনেক জিনিসই একটু ডিফারেন্ট ছিল আর সিলেকশনও অনেক ভালো ছিল এখানে ফ্রোজেন সেকশনে দেখতে পাচ্ছেন অনেক অনেক জিনিস মানে একদম মাথা নষ্ট অবস্থা কোনটা রেখে কোনটা নিয়ে যাব এরকম আর একটা দুবাই দুবাই ভাব পাচ্ছিলাম আমি জানি না কেন দুবাই যদিও বা আমি কখনো যাইনি কিন্তু ব্লগের টগে দেখে একটা আইডিয়া আছে বা আরব কান্ট্রিগুলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক ধরনের ড্রাই ফ্রুটস নাটস তারপরে বাদামের অনেক ধরনের অপশন ড্রাই ফ্রুট নাটস বাদাম কি বলছি আসলে আমি ইদানিং কথা এত বেশি ইয়ে করি আসলে সামটাইম হয় কি যেটা বললাম স্ট্রেস থাকলে অনেক শব্দই ভুলে যাওয়া যায় অনেক জানা জিনিসই মনে থাকে না আর ইদানিং এত বেশি প্রেশার যায় সব কিছু মিলিয়ে বাচ্চাদেরকে সামলানো সংসার সব মিলিয়ে ঘরের কাজ কেমন যেন একটা ওলট পালট হয়ে গিয়েছে রুটিন সব কিছুই কবে যে সব কিছু আগের মতো হবে সেই অপেক্ষায় আছি তো এখানে এই চকলেটের অফারটা আমার খুবই ভালো লেগেছে আমরা একসাথে চারটে নিয়েছি টেন ডলারে মাত্র এই চকলেটগুলো দিয়ে দিয়েছে নয়তোবা দেখা যায় এক একটা বক্স কিন্তু আমরা ফাইভ করে অন্য শপে কিনি আর হালাল মার্শমেলো তো পাওয়া গিয়েছে বিভিন্ন ফ্লেভারের ফালা কাজরাক একসাথে অনেকগুলো নিয়েছে কারণ এই হালাল মার্শমেলো দেখা যায় বাঙালি গ্রোসারি শপ বা এই ধরনের অ্যারাবিক শপ ছাড়া পাওয়া যায় না আর কালারফুলগুলো খুবই কম থাকে দেখা যায় প্লেন হোয়াইট যেটা সেটাই পাওয়া যায় আর কালারফুল যেগুলো টুইস্টেড থাকে বা বিভিন্ন ডিজাইনের সেগুলো খুবই কম যখন ছোট ছিলাম আমার ফুপু লন্ডন থেকে নিয়ে যেতেন ওইগুলো তো আলাদা একটা ঘ্রান ছিল একটা মজা ছিল তো এই তো বাচ্চাদের জন্য এখান থেকে কেকও একটা নিলাম এই ক্রুসানটাও মজা চকলেট ক্রুসান দেখা যেত আদিয়ানকে আগে টিফিনে দিতাম আমি স্ন্যাক হিসাবে মানে খাওয়ার জন্য পছন্দ করত ফালা কাবার দেখি যে এত বেশি পছন্দ করে না ওর জন্য আমি যে ট্রিরামেসু যে কেকটা সেটা নিয়েছি এখানে অনেক জিনিসই আছে যে হালাল অপশন আছে ইনগ্রিডিয়েন্ট চেক করলেই আপনারা দেখতে পারবেন যেটা কিনা সেম জিনিস অন্য দোকান থেকে কিনলে সেটাতে দেখা যায় যে হালাল পাওয়া যায় না আর কি ডিফারেন্ট থাকে তো মানুষ আর মানুষ অনেক লম্বা লাইন আর এখানে এসে অনেক আপুদের সাথেও দেখা হয়েছে ভিউয়ার্স আপুদের সাথে আসলে এই বাঙালি এরিয়ায় আসলেই দেখা যায় কারো না সাথে কারো সাথে দেখা হয়ে যায় খুবই ভালো লাগে তো বের হয়ে যাব তখন দেখি এখানে কাঁঠাল আমরা ঢুকার সময় কিন্তু খেয়াল করিনি ঢুকেছি কিন্তু সেম রাস্তায় জাস্ট অন্য পাশে ছিল কাদিনে বাবা বললেন যে এখন টু লেট হয়ে গিয়েছে আর বাচ্চারাও মানে বাসায় চলে যাবে এরকম আর কি তো ভাবলাম যে না থাক আর ঝামেলা করে কোনো লাভ নেই জাস্ট বাসায় চলে যায় পরে আবার কাঁঠাল কাটাকাটিরও তো একটা ঝামেলা আছে আর এখন এসেছি বুস্তান ক্যাফে এটাও হেমট্রামিকে পড়েছে আদিয়ানে বাবার ফেভারেট স্পট হেমট্রামিকে আসলেই দেখা যায় যে এখান থেকে আদানি চায় যেটা বাদিনি চায় যেটা অ্যারাবিক একটা চা এটা খুবই পপুলার একদম এলাচির ফ্লেভার দেয় সে এক কাপ নিবেই নিবে এরকম আর কি আজকে আমাদের ঘরে কিচেন ছাড়া ছয় নাম্বার দিন তো ফাইনালি আজকে স্টেনটা দেয়া হয়েছে তারপরে যাবে হচ্ছে আরেক লেয়ার স্টেইন তারপরে হবে পলিউরেথিনের আরও দুইটা লেয়ার সো মানডে পর্যন্ত শেষ হবে না সো টোটাল দশ দিন আমরা কিচেন ছাড়া থাকবো আর কি কি যে কষ্ট হচ্ছে একদম বাজার লেগে গিয়েছে এইখানে মানে গুছিয়েও রাখতে পারছি না কারণ সব খাবার দাবার এইখানে মার্শাল্লাহ রাহি অলমোস্ট ডান উইথ মাই প্যান্ট্রি রাহি তোরে পঞ্চাশ ডলার দি মনে পঞ্চাশ ডলার ফাইলি সব যা রাহিকে ফিফটি ডলার পে করবো এইটা বিল করে দেওয়ার জন্য
और कोस्टर फसल मन थे आजीवन রাহি খুব অল্প সময়ে এই ক্যাবিনেটটা বিল করেছে তো ওকে খুশি করলাম বললাম যে তোকে পঞ্চাশ ডলার পে করব তো আমি ক্যাশ পে করেছি অবশ্য আমরা এখন গ্যারাজ ক্লিনিং ফালাও জুতা ফালা ইত্যাদি সাইরা দিয়ে আপনি তো আমরা এখন গ্যারাজ ক্লিনিং কর্মসূচিতে আছি জুতা ফেলছি ডোনেট করছি তো এখানে জাঙ্ক তো ভালো যেগুলো এগুলো রাখা হবে আমি এখানে জুতার শেলফ আজকে অ্যামাজনে অর্ডার করব। ইনশাল্লাহ গ্যারাজটা লাইন লেগে যাচ্ছে সো এখানে সব ডোনেশনের জুতা রাখছি এখানে ভালো ভালো জুতা সব জাস্ট ডাস্ট পড়েছে মায়া ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর বাসতে দিয়ে দিচ্ছি আরেকজন পরে দোয়া করবো সামটাইম জিনিসের মায়া ছেড়ে অন্যজনের জন্য দিলে এটার মধ্যেও একটা ভালো ফিল করা যায় চেষ্টা করে যেগুলো বেশি ভালো ওইগুলো দেওয়ার জন্য কারণ একদম ছিঁড়া বা খারাপ যেগুলো ওইগুলোতে দিয়ে আরেকজনকে লাভ নাই দেখুন আমার আজরাকশন আমার জুতা পায়ে পড়েছে এটা ফালা কর ও তো ফালা করনি একটু গার্বেজ ও সিঁড়ি গেছে ইয়া এটা ফালাক এটা মামি আমাদের আজকের ডিনার হ্যাপি পিৎজা চারদিকে শুধু কাজ আর কাজ কাজের আর শেষ নেই তো আজকে ছুটির দিন ছিল আদিয়ানের বাবা একটা প্রজেক্ট করছেন সব কিছুই তো মানুষ করছে এই ক্লোজেটটা আমার একটা খুব শখ প্রিন্টারেস্টে দেখে সেভ করে রেখেছিলাম আজ অনেক দিন ধরে তো এখন বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে প্রথমে ভেবেছিলাম যে এখানের জন্য আলাদা ক্যাবিনেট কিনতে পাওয়া যায় সেটা অর্ডার করব পরে আদিয়ানের বাবা বললেন না এটা আমিই পারবো বিল্ড করে দিতে তো ও এখন আমি যেটা আর কি সেভ করেছিলাম সেটা অনুযায়ী এখানে একটা বেঞ্চ বিল্ড করবে যখন হয়ে যাবে তখন ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি শিওর আপনাদেরও ভালো লাগবে ডোর ড্রেসিং করতে করতে আমরা ফতুর হয়ে যাব একদম আবার ডোর ড্রেসে ডিনার এনেছি ব্রেকফাস্ট তারপরে লাঞ্চ ডিনার তিন বেলার খাবার বাইরে থেকে আর বিরক্ত লাগছে খেতেও ইচ্ছে করছে না বমি ভাব করছে ঘরের খাবারকে এত মিস করছি এত মিস করছি তো এটাও কিন্তু এক ধরনের ধৈর্য পরীক্ষা ঘরের কাজ করানো যে যদিও বা জেনে বুঝেই আমরা প্রজেক্টটা হাতে নিয়েছি কিন্তু সব কিছুরই তো একটা ইয়ে থাকে এই যে বাচ্চাগুলো একটু পরপর অশান্তি শুরু করে এখানে তো অবস্থা কাহিল করে ফেলে আমি লিটারেলি দশ মিনিট আগে মানুষ করেছিলাম আবার জঙ্গল বানিয়ে দিয়েছে তো এই হচ্ছে সমাচার আদিয়ানের বাবা হোম ডিপো থেকে ফেরত এসেছেন এসে আবার প্রজেক্টে শুরু করেছেন আসলে এগুলোতে আপনার দেখা যায় ছোটোখাটো প্রজেক্ট কিন্তু টাইম কনজিউমিং কোন জিনিস কোথায় যাবে না যাবে হোপফুলি এটা সুন্দর লাগে আমার যে প্রজেক্টটা আমি দেখেছি এটা আসলে এখন খুবই পপুলার গেস্টদের জন্য এখানে কুট রাখা হবে বা উইন্টারের যে কাপড় চুপড় ব্যাগ এগুলো কারণ পার্স রাখার জন্য আসার পরে দেখা যায় সবাই জায়গা খুঁজেন কোথায় পার্স রাখবো সবার পার্স একটা কর্নারে দেখা যায় অবস্থা কাহিল হয়ে যায় রেখে রেখে আর বিশেষ করে উইন্টার মানতে কুটের জন্য দেখা যায় কোনো জায়গা পাওয়া যায় না তো এখানে সব একসাথে করে রাখা যাবে আর আপনাদেরকে ফ্লোরের আপডেট দিই হচ্ছে আমাদের আজকে ফাইনাল লোক আপনারা জানি না দেখতে পাচ্ছেন কি না এই যে এই জায়গাটাতে পায়ের ছাপ আমার আজরাক শুনে আজকে করেছেন কি পেছনের যে ডোরটা সেটা খোলা ছিল মানে উইন্ডোর খোলা ছিল মানে স্লাইডিং ডোরটা খোলা ছিল নেট লাগানো ছিল ওরা বাইরে সুইংয়ে খেলছিল হঠাৎ করে এদিকে এসেছে আর লোকটা জাস্ট ফিনিশিং যে পলিউরেথিনের যে লেয়ার থাকে সেটা দিয়েছে আর কি আর করা ও বাচ্চা মানুষ মাঝখানে এসে পোকার মতো হা করে দাঁড়িয়ে আছে আমি বললাম বাবা আসো আসো আমার কুলে আসো বাট কুলেও আসে না কান্না শুরু করেছে পরে আদিনের বাবা ওই দিক থেকে গ্যারাজের দিকে এসে ওকে কুলে করে লিটারলি আমার কাছে দিয়েছেন তো এই জন্য পায়ের ছাপ এত কষ্ট লাগছে যে দশটা দিনের টানা পরিশ্রমের পর স্টিল ফিনিশিং লুকটা এরকম আসলো তো কিছু করার নেই বাচ্চাদের ঘর যতটুকু হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো এটা হচ্ছে আমার আরেকটা ফেভারেট রেস্টুরেন্ট কিমচি বাক্স ট্রয়েতে পড়েছে তো এটা হচ্ছে স্টিম বিন বান এত মজা এটা সফট একদম ভেতরে বিন ভরা 
অনেকটা মনে হয় আমাদের ভাপা পিঠার মতো আর বিনটা সফট মিষ্টি মিষ্টি থাকে আমি একটা কামড় দিয়ে দেখাই বিসমিল্লা এই যেটা হচ্ছে বিন খুবই মজা এটা যদিও বা এনেছি লাস্টে খাওয়ার জন্য ডিজার্টের মতো এখানে হচ্ছে আরেকটা ওদের ফেমাস কিমচি কিমচি আর ফিশ কেক দিয়ে সবগুলো এখানে ভেজিটেরিয়ান আর এটা হচ্ছে বিবিম বাপ নুডলস কিমচি সো এটা হচ্ছে আপনার কিমচি দেয়া এখানে খুবই কালারফুল খুবই কালারফুল আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মতো টোফু এক্সট্রা কিমচি এগুলো অ্যাড করতে পারবেন আর এখানে হচ্ছে আদিয়ানের জন্য কিমচি টাকো অর্ডার করেছি ও কিমচি খুবই পছন্দ করে ওর জন্য দুইটা কিমচি টাকো এই হচ্ছে আজকে রাতের ডিনার আলহামদুলিল্লাহ রাতের ডিনার কি ডিনার আর কি রাতের মানেই হচ্ছে মানে ডিনার মানেই হচ্ছে রাতের খাবার আমরা অনেক সময় ভুল করে রাতের ডিনার বলে ফেলি আসলে শুধু ডিনার হবে রাতের ডিনার হবে না কারণ ডাবল বলার তো দরকার নেই এটা এত মজা কি বলবো ঝাল একদম আমাদের জন্য পারফেক্ট আমি ঝাল কিছুই চাচ্ছিলাম ওইটা মনে হচ্ছে আমাদের চালের গুঁড়ি দিয়ে যেভাবে চুই পিঠা বানানো হয় এভাবে ওরা সসের সাথে মিক্স করেছে বা জাস্ট সাইজটা ডিফারেন্ট রাহিকে পিক আপ করতে যাচ্ছি ও এখন শুধু উইকেন্ডে করে বুঝে না কোনো কিছুই তো আগে উইকডেজেও করত এখন না করেছি যে পড়াশোনা আগে পরে কাজ উইকেন্ডে শুধু করতে পারবে সো এখন উইকেন্ডেই শুধু করে তো ওকে পিক আপ করতে যাচ্ছি আর এই তো মেঘের ভেতর থেকে চারটা বের হয়েছে এত ভালো লাগছে দেখতে আর মনে পড়ছে যে মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয় মেঘের আড়ালে সূর্য হাসে তো এটা হচ্ছে মেঘের আড়ালে চাঁদ হাসে সত্যি তাই খুবই ভালো লাগছে দোয়া করবেন আমাদের জন্য যেন কাজগুলো শেষ করে শান্তিতে ঘর ঘাত লাগতে পারি কারণ এটা আসলে অনেক বড় একটা ডিসিশন হয়তো বা পরে করালেও পারতাম কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে কষ্ট করে করে ফেলে আমরা একটু থাকবো শান্তিতে এনজয় করতে পারবো সবারই তো লাইফের একটা শখ থাকে বা স্বপ্ন থাকে যার যার স্বাদ বা সামর্থ্য অনুযায়ী বা যা অনেকের এক এক রকম লিভিং স্ট্যান্ডার্ডও থাকে আমার কাছে হয়তো এটা একটা আকাশ কুসুম স্বপ্নের মতো যেটা অন্যের কাছে হয়তো তুচ্ছ মনে হতে পারে আবার অনেকের কাছেই এটা অনেক বড় একটা ড্রিম মনে হতে পারে যেটা হয়তো বা আমার কাছে নর্মাল লাগছে তো যার যার জায়গা থেকে যার যার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মানে এক এক রকম তো এই তো এখন ওকে আনতে যাই চারটা দেখে আসলে মনটা ভালো হয়ে গিয়েছে এত টায়ার্ড বাট স্টিল করতে তো হবে কালকে ওদের স্কুলও এসে বেড়ে দিতে হবে আজকের মতো এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম